हम बात कर रहे हैं कि कौन सा डिवर्मर देना चाहिए कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए मुझे पता है आप लोग इसी वजह से ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है साद और उम्मीद आप सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे सबसे सब पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को उर्दू या हिंदी की समझ नहीं आती अक्सर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं तो मैं कोशिश करूँ कि सब टाइटल्स ऐड कर लूँ इस वीडियो के अंदर सब टाइटल्स होंगे और बाकी वीडियोज़ में भी इन शाला इंक्लूड कर दूँगा मैं सब टाइटल्स टाइम के साथ साथ तो आज अगर हम बात करें अपने टॉपिक की तो मैं इस टॉपिक के ऊपर बेसिकली वीडियो बनाना नहीं चाहता था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लेकिन आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मुझे बनानी पड़ रही है और आज हम बात करेंगे डिवर्मिंग के ऊपर डिवर्मिंग के बारे में इन शाला आज मैं आपको बताऊँगा कि डिवर्मिंग क्या होती है क्यों की जाती है क्या नुकसान आते हैं क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके और किन चीज़ों से की जा सकती है डिवर्मिंग तो आज की वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा एंड पर आप लोगों का फ़ायदा है अगर आप लोगों ने आज की वीडियो एंड तक देख ली तो आप लोगों को दोबारा कभी किसी से डिवर्मिंग के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इन शाह तला तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिवर्मिंग क्या होती है इंटरनल पैरासाइट्स को ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है इस प्रोसेस को डिवर्मिंग कहते हैं इंटरनल पैरासाइट्स आप कह सकते हैं कि पेट के कीड़े पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए दवाई यूज़ होती है इस प्रोसेस को डिवर्मिंग कहते हैं तो ये बात ही है कि ये वॉम्स कौन से होते हैं जरासीम कौन से होते हैं जो बेसिकली दो ख़तरनाक किस्म के इसके अंदर जरासीम होते हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं पहला राउंड वॉम्स हैं और दूसरा है टेप वॉम्स अब सवाल ये उठता है कि ये वॉम्स या जरासीम में कीड़े आते कहाँ से हैं जो किटन होते हैं ज़्यादातर तो उनके अंदर राउंड वॉम्स पाए जाता है क्योंकि जो राउंड वॉम्स होते हैं ये उनकी मदर से ही ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं जब वो मदर फीड लेते हैं तो मदर के अंदर जो जरासीम होते हैं बैक्टीरिया होते हैं वो किटन्स के अंदर भी चले जाते हैं और किटन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं एक से डेढ़ महीने के किटन को ख़ास तौर पर तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेप वम्स की तो टेप वम्स ज़्यादातर जो अडल्ट कैट्स होती हैं उनके अंदर पाए जाते हैं वो किस तरह से आते हैं लाइक जब वो ग्रूमिंग करती हैं अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करती हैं तो लिक करते हुए हो सकता है कि उनके अंदर चली जाएँ वो फ्लीग्स अगर उनकी बॉडी के ऊपर हैं कोई और पैरसाइंस हैं या कोई जर्म्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर उनके थ्रू भी जा सकता है और जो मेरा कॉन्सेप्ट एक है जो लोग ज़्यादातर ड्राई फूड खिलाते हैं उनके अंदर भी अगर लो क्वालिटी के ड्राई फूड हैं उनके अंदर भी ये जरासीम पैदा हो सकते हैं और चिकन खाने वाली हो कैट या ड्राई फूड खाने वाली हो या रॉ फूड रॉ कैट फूड खाने वाली हो तीनों को ही डिवर्मिंग की ज़रूरत होती है तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर आप लोगों ने डिवर्मिंग नहीं कराई तो ये कीड़े पेट के कीड़े क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं नॉर्मली सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे से हेयर फॉल के बारे में हेयर फॉल पैदा करने में भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इसका डिवर्मिंग ना करवाना जो इनके फर होते हैं वो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं वीक होना शुरू हो जाती है बिल्ली आपकी उसके अलावा वॉमिटिंग स्टार्ट कर देते हैं उसके अलावा डायरिया स्टार्ट कर देती है बिल्ली और डायरिया ब्लडी डायरिया भी अक्सर इनको आ रहा होता है उसकी भी एक रीज़न होती है कि आप लोगों ने डिवर्मिंग नहीं करवाई होती तो ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर रही होती है ये चीज़ आपके ऊपर और बात यहाँ तक भी जा सकती है अगर कीड़े बढ़ते गए उसके इंटरनल पैरसेस बढ़ते गए और ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी तो उसकी जान भी जा सकती है उसकी डेथ भी हो सकती है तो ये ऐसा नहीं है कि ये आज के दौर की कोई ईजाद है डिवर्मिंग करना जब से कैट्स हैं इस दुनिया के अंदर उनका तरीका अलग अलग रहा है डिवर्मिंग का अपने पेट को साफ़ करने का जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैट्स ग्रास क्यों खाती है वो इसी वजह से खाती थी हैं कैट्स ग्रास ताकि वो अपने जो पेट के कीड़े हैं उनको या तो स्टूल के थ्रू पास कर दें या फिर वॉमिट करके उनको बाहर निकाल दें उनको ख़त्म कर दिया जाए तो अगर हम बात करें शेड्यूल की कि क्या किस टाइम इनको देनी चाहिए डिवर्मिंग कितने वक्फे से देनी चाहिए डिवर्मिंग तो यहाँ पर शायद मेरी राय बाकियों से मुख्तलिफ होगी वेट से मुख्तलिफ होगी या फिर इंटरनेट पर जो आप लोग देखते हैं उससे मुख्तलिफ होगी उसकी वजह यह है कि अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की स्पेशल बात करें तो यहाँ पर कोई स्पेशल डिवर्मेंट नहीं आता किटन्स के लिए ख़ास तौर पर कैट्स के लिए डिवर्मिंग आती हैं दो मेडिसिन पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जो स्पेशल कैट्स के लिए हैं अडल्ट कैट्स के लिए लेकिन किटन्स के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और जो अवेलेबल हैं वो इंसानों वाली अवेलेबल हैं और उनसे बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है किटन को तो नॉर्मली कहा जाता है कि चार महीने से ले कर चार हफ्तों से ले कर आठ हफ्तों तक उसकी दो से तीन दफ़ा डिवर्मिंग की जाए लेकिन मैं आप लोगों को यह मशा दूंगा अगर कोई स्पेशल डिवर्मर अवेलेबल नहीं है आपके इलाके में तो आप लोग कोशिश करें कि जब वो पैंतालीस दिन का हो तो पैंतालीस दिनों के बाद आप उसकी पहली डिवर्मिंग करवाएँ और जैसे वो ढाई महीने का हो या तीन महीने का होने वाला हो वो आप लोग उसकी दोबारा से डिवर्मिंग करवाएं अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ऑनलाइन स्टोर विजिट नहीं किया तो लाजमी
तो अगर हम यहाँ पे बात करें एडल्ट कैट की छः महीने से ऊपर की कैट की बात करूँगा तो आप लोग छः महीने से साल तक की कैट को दो से तीन महीने के बफे से उसको करवा सकते हैं डिवर्म कर सकते हैं उसको फिर उसके बाद मैं बात करूँगा अगर साल से ऊपर की कैट की तो साल के ऊपर की कैट के आप तीन से चार महीने बाद भी डिवर्म करवा सकते हैं अगर अर्ली दो महीने में दोबारा से डिवर्म डिवेलप हो गया क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर फ्लीज उसने उसके बॉडी पर है या कहीं से उसको वॉर्म अंदर चले गए तो वो दोबारा से जल्दी पैदा हो सकते हैं अगर आप लोगों को उसकी निशानियाँ पता लग रही हैं तो आप लोग जल्दी भी करवा सकते हैं इसमें कोई लाजमी नहीं है कि आपने तीन चार महीने से पहले नहीं करवानी तो फिर अगर हम बात करें कि कौन सा डिवर्मर देना चाहिए कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए मुझे पता है आप लोग इसी वजह से ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर मैं सबसे पहले तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप लोग अपने वेट के पास जाएं और इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर ज़रा सी भी डोज ऊपर नीचे हो जाए स्पेशली किटन्स के लिए तो वो मर भी सकता है और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं तो सबसे पहले मशवरा यही है आप लोगों को कि आप लोग अपने वेट के पास जाएँ उसे दिखाएँ उसके बाद अगर मैं अडल्ट कैट की बात करूँ कि अडल्ट कैट के लिए क्योंकि यहाँ पर स्पेशल डिवर्मर आता है पाकिस्तान के अंदर और मुझे उम्मीद है कि इंडिया में भी इनमें से एक डिवर्मर आता होगा एक तो प्रेफ्रॉन टेबलेट आती है और एक ड्रोनटल टेबलेट आती है जो ये दोनों तकरीबन 10 केजी के लिए एक टैबलेट होती है आप लोग समझ सकते हैं कि अगर तीन केजी की बिल्ली है या फिर चार केजी की बिल्ली है या पाँच केजी की है तो आपने उस हिसाब से उसकी डोज बना के देनी है अगर एक तीन किलो की बिल्ली है आपकी तो आप लोगों ने आधी से भी कम उसको डिवर्मिंग के लिए देनी है और एक दफ़ा ही देनी है पहले चार घंटे उसको भूखा रखना है और डिवर्मर देने के फिर चार घंटे बाद उसको भूखा रखना है यहाँ पे किटन्स का मैं आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं दूंगा क्योंकि किटन्स का अलग अलग वेट होता है बहुत ज़्यादा जल्दी वेट गेन कर रहे होते हैं हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू होता है फिर डिवर्मर कौन सा यूज़ करना है उसमें बहुत ज़्यादा इशू होता है तो मैं आप लोगों को यही मशा दूंगा कि आप लोग किसी वेट को दिखा कर, ना कि उससे ऑनलाइन पूछ कर, उसको दिखा कर, आप लोग डिवर्मिंग करवाएँ अगर आप लोगों के आस वेट अवेलेबल है उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि डिवर्मिंग या कोई भी टेबलेट कैसे देते हैं और क्या उसका तरीक़ेकार होता है अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वजन करके आप लोगों को दिखा के करवाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं उस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें मोटिवेट किया करें ताकि मैं अगली वीडियो के आपके लिए ला, ला सकूँ तो उम्मीद है आप लोगों को सारी बातों की समझ आ चुकी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन शाला हाफि